Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi, buona domenica, buon mare, buongiorno festivo a tutti quanti. Oggi giornata torrida, ma torrida, 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 è torridissima. Allora, questa sera, tutto buongiorno da vostro se Barzillotto, questa sera eh, grande partita a piedi del Vesuvio, Napoli e Milan. Uè, gli facciamo... Proviamoci, proviamoci, sarà partita difficilissima, difficilissima, dobbiamo confermare quanto ho fatto finora e facciamo come fece Spartaco, ai piedi del Vesuvio, eh, giochiamocela, tutti, senza un onore con la gloria, cerchiamo la gloria questa sera ai piedi del Vesuvio, But sfondiamoli, buttiamoglielo in questo Vesuvio questa sera anche se sarà una partita difficilissima per il Napoli il Napoli ultimamente le ultime partite da dopo la vinta Coppa Italia ha ricominciato a pedalare perché i giocatori ce l'ha hanno ritrovato un po' la quadratura Gattuso il mio Gattuso, il mio Rino eh, ahimè, da loro eh, ha trovato il giusto il, il, il giusto bandolo della matassa e, se, i giocatori l'hanno sempre avuti la qualità da Insigne, Fabian Ruiz, Milik, Mertens, Caleon, eh, Pochigiano, Allan, eh, la qualità ce l'hanno sempre avuta, hanno attraversato un, un, po un anno travagliato, una stagione travagliata, però ora stanno dimostrando quello che sono, che tecnicamente eh, velocità sono una squadra temibile e noi d'altro canto andiamo a piedi del Vesuvio ma non a fare le comparse dopo che abbiamo vinto con la Roma pareggiato è stata una partita sfortunata le, part le famose partite storte con la spalla vabbè abbiamo vinto con la Lazio e poi con la Juve noi dobbiamo andare giù nonostante le qualità del Napoli dobbiamo andare e dimostrargli che non andiamo lì per fare le comparse non andiamo lì per fare le comparse siamo in forma, siamo in cazzati neri, vogliamo almeno l'Europa League, vogliamo almeno quella, vediamo che succede ma non bisogna andare giù e farsi intimorire, bisogna andare giù e buttarglielo nel Vesuvio, capito? Ora si scherza, un po' battute così sportive a tutti gli amici napoletani che magari vedono che simpatizza Napoli, sto scherzando, io dico sportivamente, eh, poi giustamente io faccio per la mia squadra, Vediamo un po' cosa ne viene fuori. Ora qui non mi riesce a trovare l'inquadratura giusta, che si vede la maglietta, la vediamo. Ok? Ricordatevi che si perde solo se lo decide Dio Ibra. Se Dio, Dio Ibra dice che si va in Europa League, andiamo in Europa League. Se dice che Napoli deve perdere o vincere, lo decide lui. Se la Juve deve vincere lo scudetto, lo decide lui quando e come. Il Dio Supremo Ibra, lo sapete, è mai... Il Vangelo secondo Ibra, i cosi, i Vangeli gnostici del Dio Ibra Imovic, Zlatan. Sarà una partita dura, sarà una partita dura, parlando seriamente. Spero che Pioli metta a campo la migliore formazione. E inizio, speriamo di iniziare col piede giusto perché Napoli sicuramente attaccherà subito con un piglio aggressivo. Aggressivo, poi cercherà subito cercherà di andare in vantaggio poi si chiuderanno dietro a cercare le ripartenze con i tre della davanti con Caleon, Mertens e Insigne eh, sicuramente giocheranno in quel modo con le ripartenze cercheranno subito di, di sfondare la porta avversaria noi dobbiamo stare pronti chiudere gli spazi mi raccomando il smilino mio da mezzo piccinetto che sei, piccinetto ma che sei più gigante di tutti Tappa tutto, fagli vedere chi è lottatore. Che sì, che sì, vorrei avere quel pic che sì. Ti sei ritrovato. In queste ultime partite sei un giocatore. Te lo dico. Io tante volte mi ha fatto incazzare. Perché mi ha fatto veramente incazzare. Roba che stoppava il pallo. Però l'ho se sempre, sempre difeso. Sempre. Perché tutte le volte che ti levavano, ti sostituivano. Ti sostituivano. Se era nel panico a centrocampo o gioca bene o gioca male il giocatore è indispensabile solo per la presenza in campo, solo per la fisicità i palloni che recupera i spazi che chiude perché un pochino le partite vanno anche viste non è che deve segnare sempre 
oppure magari deve fare l'assist è un giocatore di rottura di rottura e guardate che quando è stato sostituito in mezzo al campo siamo sempre rimasti un giocatore in meno anche l'anno scorso il derby con l'Inter che partì eh, davanti alla difesa poi lo mise laterale e alla fine lo mise terzino quando uscì quando uscì si vede la differenza in tutto il campo guardate che è uno dei giocatori magari fa incazzare è vero perché già a certe volte c'è quelle partite l'atteggiamento sembra che sia blando è vero fa incazzare a me soprattutto mi fa però se lo levate dal campo vedete la differenza vedete la differenza ora poi queste ultime partite che sta giocando alla grande tappa tutto mette fisicità eh, tecnica mente libera eh, eh, è proprio più, più sereno e tutto in mezzo al campo è, è un colosso un, è un colosso in mezzo al campo e deve continuare speriamo che anche questa sera dia dimostrazione con il centro campo di Napoli di, di, di fare in quel modo di riuscire a tamponare il centro campo del Napoli come sa fa lui poco ismailino mio poi la formazione sarà sempre la stessa con per Marcelle Maker davanti ci sarà Revic e Dio io sono Ibra niente parliamo. oggi ragazzi ho voluto parlare di questa domenica Torri ho voluto parlare un po' di calcio della partita del Milan e... sapete che se voglio eh, mi piace anche parlare di altre cose più serie rispetto al pallone come ho fatto sempre oggi però de giornata dedicata al calcio e niente tutto qua sempre forza Milan e ci vediamo alla prossima saluti dal posto Seb Barzillotto Lord delle Colline con vista mare ciao condividete mettete il link mi piace vi ringrazio per il seguito ciao a tutti ciao buona domenica